லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் அந்நாட்களில் உலகம் எங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று அகஸ்துராயனால் கட்டளை பிறந்தது சீரிய நாட்டிலே சிரேனியு என்பவன் தேசாதிபதியாயிருந்த போது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று அந்தபடி குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள் அப்பொழுது யோசேப்பும் தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாய் இருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டு கற்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படி கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரே தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லஹேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்கு போனான் அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கடத்தினாள் அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கர்த்தராகி கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடைத்தியிருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் அந்த கஷணமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள் தேவ தூதர்கள் அவர்களை விட்டு பர்லோகத்துக்கு போன பின்பு மேப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நாம் பெத்லஹே மூருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி தீவிரமாய் வந்து மரியாளையும் யோசேப்பையும் முன்னணையிலே கிடைத்து இருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள் கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் மேப்பராலே தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை கேட்ட யாவரும் அவைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் மரியாளோ அந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து சிந்தனை பண்ணினாள் மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதன்படியே கேட்டு கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி துதித்து கொண்டு திரும்பி போனார்கள் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டிய எட்டாம் நாளிலே அது கற்பத்திலே உற்பவிக்கிறதற்கு முன்னே தேவதூதனால் சொல்லப்பட்டபடியே அதற்கு இயேசு என்று பெயரிட்டார்கள் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின போது முதற் பெயரான எந்த ஆண் பிள்ளையையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானதெனப்படும் என்று கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது ரெண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரவேலன் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார் கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டா என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் இருந்தது அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான் ஏசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாய பிரமாண முறைமையின்படி செய்வதற்கு தாய் தகப்பனார் அவரை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர் புற ஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும் 
தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணின உம்முடைய இரட்சண்யத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டவைகளுக்காக யோசேப்பும் அவருடைய தாயாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் பின்பு சிமியோன் அவர்களை ஆசிர்வதித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாதை நோக்கி இதோ அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரோவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாக பேசப்படும் அடையாளம் ஆவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்றான் ஆசேருடைய கோத்திரத்தாலும் பானுவேலின் குமாரத்தியும் ஆகிய அந்நாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தாள் அவள் கன்னி பிராயத்தில் விவாகமானது முதல் ஏழு வருஷம் புருஷனுடனே வாழ்ந்தவளும் அதிக வயது சென்றவளுமாய் இருந்தாள் ஏறக்குறைய எண்பத்து நாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அந்நேரத்திலே வந்து நின்று கர்த்தரை புகழ்ந்து எருசுலேமிலே மீட்புண்டாக காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரை குறித்து பேசினாள் கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும் அவர்கள் செய்து முடித்த பின்பு கலிலேயா நாட்டிலுள்ள தங்கள் ஊராகிய நாசரேத்துக்கு திரும்பி போனார்கள் பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது அவருடைய தாய் தகப்பனார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசுலேமுக்கு போவார்கள் அவருக்கு பனிரெண்டு வயதான போது அவர்கள் அந்த பண்டிகை முறைமையின்படி எருசுலேமுக்கு போய் பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிற போது பிள்ளையாகிய எசு எருசுலேமிலே இருந்து விட்டார் இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசேப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்தில் இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து ஒரு நாள் பிரயாணம் வந்து உறவின் முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரை தேடினார்கள் காணாததினாலே அவரை தேடிக்கொண்டே எருசுலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள் அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறு தரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோட உன்னை தேடினோமே என்றாள் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவு கடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறியீர்களா என்றார் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரேத்தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து கொண்டாள் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமதிகமாய் விருத்தியடைந்தார்